ഹലോ എവറിബഡി വെൽക്കം ടു എഫ് ടി ക്യൂ ഞാൻ രേഖ ഞാൻ ഇന്ന് ഇന്റർവ്യൂ ചെയ്യുമ്പോൾ നടന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ ഞാൻ കണ്ടിട്ട് ഒന്നോ രണ്ട് പ്രാവശ്യം പക്ഷെ കൂടുതൽ സംസാരിച്ചിട്ടില്ല അപ്പൊ ഇന്നാണ് ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിന് സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് അദ്ദേഹം അന്താക്ഷരി പാടിക്കൊണ്ട് നടക്കുന്ന ഒരു പോലീസ് ഓഫീസറാണ് അന്താക്ഷരി സിനിമ വരുണ്ടല്ലോ അപ്പോ എന്റെ ഇന്നത്തെ ഗസ്റ്റ് സൈജു കുറുപ്പ് സൈജു വണ്ണനെ പറഞ്ഞാലുണ്ടല്ലോ ഞങ്ങൾ എസ് എഫ് ആണ് സൈജു ഫാൻസ് അസോസിയേഷന്റെ ആളാണ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഭയങ്കര അടിയാണ് അവരെ മുന്നിൽ നിരാലംബ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു വേർഡ് ഞാൻ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ എന്റെ അച്ഛനമ്മ പറഞ്ഞു കേട്ടില്ല താങ്കൾ കണ്ണുകൾ വെച്ച് എങ്ങനെയാണ് ഇമോഷൻ ഇത്ര കൃത്യമായി കൊണ്ടുവരാറ് ജയശ്രീ രണ്ട് പറഞ്ഞ് ഇന്നു തൊട്ട് ചേഞ്ച് ചെയ്തോ മലയാളത്തിൽ മാത്രമേ ചിന്തിക്കാവുള്ളൂ എന്നാലേ നിങ്ങൾ മലയാളത്തിൽ കോൺഫിഡന്റ് ആവുള്ളൂ സൈജു അങ്ങനെ നമ്മൾ തമ്മിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ നമ്മള് വളരെ നമ്മള് ഒരു പ്രാവശ്യം എവിടെ വെച്ച് കണ്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു നമ്മള് നമ്മുടെ ഒരു കോമൺ ഫ്രണ്ട് ഉണ്ട് അത് താങ്കളുടെ റിലേറ്റീവ് ആണോ എന്ന് സംശയമുണ്ട് ജയൻ രാജൻ ജയൻ രാജൻ നമ്മുടെ കോമൺ ഫ്രണ്ട് പിന്നെ നിർമ്മൽ സഹദേവ് നമ്മുടെ കോമൺ ഫ്രണ്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെ എന്താണ് അന്താക്ഷരി പാടി തിമിർത്തോ ആര് ജയിച്ചു അന്താക്ഷരി പാടി നമ്മുടെ ജീവിതത്തില് ഒരുപാട് തവണ കളിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു ഗെയിം ആണ് നമ്മള് ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സ് ആയിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ കൂട്ടുകാരായിട്ടൊക്കെ ഒന്നിച്ച് ചേരുമ്പോഴത്തേക്കും പിക്നിക്കിന് പോകുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മുടെ വിനോദം എന്ന് പറയുന്നത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് ഇന്ത്യയിൽ മൊത്തം അത് തന്നെയാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു എല്ലാ സ്റ്റേറ്റിലും ഇന്ത്യയിൽ ഇത്രയും ലാംഗ്വേജസ് ഉണ്ടെങ്കിലും എല്ലായിടത്തും അന്താക്ഷരിക്ക് അന്താക്ഷരി എന്ന് തന്നെയാണ് പറയണത് വേറെ പേരില്ല അപ്പം ഇൻഫാക്ട് ഏഷ്യയിൽ തന്നെ പല സ്ഥലത്തും കളിക്കുന്ന ഒരു ഗെയിം ആയിരിക്കും അന്താക്ഷരി സോ ഈ അന്താക്ഷരിയിൽ പല പാട്ടുകളും പാടേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് പലരും പാടിയിട്ടുണ്ട് ഞാനും പാടിയിട്ടുണ്ട് എന്റെ കഥാപാത്രം തന്നെ സർക്കിൾ ഇൻസ്പെക്ടർ ദാസ് ആണ് ദാസ് അത്യാവശ്യം ഒരു ഉള്ളില് മറ്റേ വേദനിക്കുന്ന ഒരു കലാകാരൻ എന്നൊക്കെ പ്രണ പോലത്തെ ഒരു ഗാനം എന്ന് പറയുമ്പോൾ യു ബിക്കം അവർ പീസ്ഫുൾ ഒരു മനുഷ്യനാണ് അതിൽ നിന്നും പോലീസിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ അതും ഒരു കേസ് അന്വേഷണത്തിൽ വരുമ്പോൾ ഇതിൽ എങ്ങനെയാണ് താങ്കൾ ഇതിനു വേണ്ടി മാനേജ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരുന്നത് എന്ന് വെച്ചെങ്കിൽ പാട്ടാകുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി ആൾക്കാർക്ക് ഒരു സ്മൂത്ത്നെസ് തോന്നും ഈ ക്യാരക്ടറിനോട് എന്നാൽ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ വലിയൊരു ജോലിയുണ്ട് അതാണ് ഈ പാട്ടാണ് ഈ സിനിമയിലെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നത് നിങ്ങളുടെ ഈ ഒരു മത്സരം കള്ളനും പോലീസും കൂടി പാട്ട് പാടുന്ന ഒരു അവസ്ഥ അല്ലെങ്കിൽ കള്ളമാരെ കൊണ്ട് അപ്പൊ അതെങ്ങനെയായിരുന്നു സാജു അല്ല അത് ആക്ച്വലി ഇറ്റ് ഈസ് ഈസി ഈസി ഇൻ ദ സെൻസ് നമ്മുടെ സംവിധായകനും റൈറ്ററും ഒരാൾ തന്നെയാണ് വിപിൻ ദാസ് വിപിൻ ദാസിന് വ്യക്തമായിട്ടുള്ള ഒരു ഐഡിയ ഉണ്ടായിരുന്നു എങ്ങനെയാണ് അത് മുമ്പോട്ട് കൊണ്ടുപോകേണ്ടത് അദ്ദേഹം എഴുതിയിരിക്കുന്നത് തന്നെ അങ്ങനെയാണ് ഇപ്പം അന്താക്ഷരി പാടുന്ന ഒരു സർട്ടൽ ഇൻസ്പെക്ടർ ആണ് ഇയാള് അദ്ദേഹത്തിന് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് പാട്ട് പാടുന്നത് അപ്പൊ അയാളുടെ ലൈഫിലേക്ക് ഒരു വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാവുന്നു അയാളുടെ ഫാമിലി ബാധിക്കുന്ന ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാവുന്നു അപ്പൊ ഇയാൾ എങ്ങനെയാണ് ചേഞ്ച് ആവേണ്ടത് ഇതൊക്കെ ബാക്ക് ഓഫ് ദ മൈൻഡ് ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ എനിക്കറിയാം വിപിൻ ദാസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു 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 ഒരാളുടെ തല അവിടെ ഉണ്ട് അപ്പം എവിടെയെങ്കിലും ഞാൻ ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് റൂട്ട് മാറിപ്പോയാൽ എന്നെ ഗൈഡ് ചെയ്യാൻ ആളുള്ളത് കാരണം ഇറ്റ് വാസ് ഈസി ഫോർ മീ സോ യാ സോ ദാറ്റ് വേ ഐ കുഡ് എക്സിക്യൂട്ട് ഇറ്റ് എന്താണ് ഇൻ എ സെർട്ടൺ വേ ഇൻ എ സെർട്ടൺ പോസിറ്റീവ് വേ വാട്ട് എക്സാക്ട്ലി ദ ഫിലിം മേക്ക് വോണ്ടഡ് അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ കരുതുന്നത് അപ്പൊ ഈ ഒരു ഞാൻ പറഞ്ഞത് പേഴ്സണലി ഞാൻ കുറച്ച് നേരം കണ്ണടച്ചിരുന്നു സത്യം പറയാലോ എനിക്ക് ഇത്തിരി പേടിയൊക്കെ ആവുമ്പോൾ കുറച്ച് പേടി ഈ സസ്പെൻസ് ഒക്കെ വരുമ്പോൾ ജിത്തു ജോസഫ് അവതരിപ്പിക്കുന്നത് എനിക്ക് മനസ്സിലായി എവിടെയെങ്കിലും ഒരു മേർഡർ ഉണ്ടോ ദൻ ഐ സോ യു ട്രെയിലർ ഐ ടോൾ യു ട്രെയിലർ വാസ് അതുമാതിരി എനിക്ക് തോന്നി ഒരുപാട് സ്ട്രെനോസ് ആണ് സിനിമ ഒരുപാട് നിങ്ങൾക്ക് ഓടേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് വെള്ളത്തിൽ കൂടിയും കാട്ടിൽ കൂടിയും വീട്ടിൽ കൂടിയും ഒക്കെ അപ്പൊ അത് എന്താ പറയാ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അതൊരു പാർട്ടാണ് എല്ലാ എനി ആക്ടർ വോണ്ട്സ് ടു ഗോ ത്രൂ ദാറ്റ് ഹാർഡ് വർക്കിന്റെ പ്രോസസ്സിൽ ഇരുട്ട് അത് ഇരുട്ടാണെങ്കിലും പകലാണെങ്കിലും അപ്പൊ ഈ
രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ക്ലൈമാക്സിൽ ഒരു തേർട്ടീൻ ഫോർട്ടീൻ മിനിറ്റ്സ് ലെങ്തി ആയിട്ടുള്ള ഷോർട്ട്സ് ഉണ്ട് അപ്പൊ അതിന്റെ അകത്ത് പലപ്പോഴും പ്രശ്നങ്ങൾ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മള് ഒന്നാമത് റിഹേഴ്സലിൽ തന്നെ നമ്മള് പല പ്രാവശ്യം റിഹേഴ്സൽ ചെയ്ത് നോക്കി ബിക്കോസ് നമ്മള് ഗിംബലിലാണത് ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഗിംബലിന്റെ പൊസിഷൻസ് ഇയാള് പിന്നെ ഇതിനകത്ത് ഏറ്റവും വലിയൊരു ഫാക്ടർ എന്ന് വെച്ചാല് ഇയാള് ഏത് സമയത്ത് എങ്ങനെയാണ് ഇയാൾ പാടേണ്ടത് എന്നൊരു സംഭവം ഉണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ ഇയാളുടെ ഭീതി കൂടിക്കൂടി വരുവാണ് ഇയാളുടെ ഭീതി കൂടിക്കൂടി വന്നിട്ട് പിന്നെ ഇയാള് ഒരു ഘട്ടം എത്തുമ്പോഴത്തേക്കും പിന്നെ വേറൊരു ഇമോഷൻ ഇയാള് വന്നിട്ട് ഇയാളൊക്കെ നേരിടുക എന്നുള്ളൊരു സംഭവത്തിലേക്ക് എത്തുവാണ് അപ്പം പല രീതിയിൽ വേണം ഞാൻ ഓരോ പാട്ടുകൾ പാടാൻ പിന്നെ വേറൊരു പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ചാല് ഈ ഞാൻ പാടിയ പാട്ടുകൾ എല്ലാം തന്നെ ഈ പാട്ടുകൾ ഞാൻ പല പ്രാവശ്യം കേട്ടിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഇതിന്റെ ലിറിക്സ് ഒന്നും എനിക്ക് അറിയില്ല പിന്നെ ഞാൻ വിപിൻ്റെ ഒക്കെ ഡേ വൺ അനൗൺസ് ഞാൻ പറയും ഞാൻ പാടേണ്ട പാട്ടുകൾ ഏതൊക്കെയാന്നുള്ളത് എനിക്ക് ആദ്യമേ തന്നെ യൂട്യൂബിൽ നോക്കി അതിന്റെ ലിറിക്സ് ഞാൻ പഠിച്ചു വെക്കാം അപ്പം എനിക്കൊരു ലിസ്റ്റ് തന്നു ഈ ലിസ്റ്റ് മൊത്തം ഞാൻ ഏകദേശം ഞാൻ റെഡിയാക്കിയിട്ട് നമ്മള് പോവാണ് അപ്പൊ അന്നാണ് രണ്ട് പാട്ടുകൾ ഇവർ മാറ്റി വേറെ രണ്ട് പുതിയ പാട്ടുകൾ വന്നു പുതിയ പാട്ടുകൾ വെച്ചാൽ എല്ലാം ഹിറ്റ് ഹിറ്റ് സോങ്സ് ആണ് പക്ഷെ എങ്കിൽ പോലും ഇപ്പം ലിറിക്സ് അറിയാത്ത ഒരാളെ സംബന്ധിച്ച് അത് ഹാർഡാണ് പെട്ടെന്ന് പഠിക്കാന്നുള്ളത് ട്യൂൺ ഒക്കെ ഏകദേശം അറിയാം എനിക്ക് വലിയ സന്തോഷമായിരുന്നു എല്ലാം പഴയ പാട്ടാ ഒറ്റ പുതിയ പാട്ടില്ല കൊറേയൊക്കെ സാക്ഷാൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് പാട്ടുകൾ പാടുമ്പോ അതൊരു ഭയങ്കര ഒരു ഫീലിംഗ് ആയിരുന്നു പാടത്തിന് ആ പിന്നെ സി എല്ലാം ദൈവാധീനം റിഹേഴ്സൽസ് നമുക്ക് ഒരു അഞ്ചാറ് പ്രാവശ്യം ചെയ്തത് കാരണം പാട്ടുകൾ ഏകദേശം ഓക്കെ ആയി പിന്നെ ഉള്ള പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ നമ്മുടെ ഞാൻ കിടക്കുന്ന തൊട്ടാണ് ഷോട്ട് തുടങ്ങുന്നത് ഈ ഈ ഈ ഷോട്ട് അവിടുന്ന് തുടങ്ങിയാൽ പിന്നെ ഞാൻ തിരിച്ച് ഒരു കിലോമീറ്റർ കറങ്ങി വന്ന് മനസ്സിലായില്ലേ ഈ ഈ കറങ്ങി കഴിഞ്ഞ് വീണ്ടും ഞാൻ തിരിച്ച് പഴയ പൊസിഷനിലേക്ക് എത്തുന്ന വരെ ഈ എന്റെ സെർച്ചിങ് ഉണ്ട് എന്റെ പാട്ടുകളുണ്ട് ഏത് പാട്ടാണ് ആ സമയത്ത് പാടേണ്ടത് അവിടുന്ന് കൗണ്ടർ പാട്ടുകളുണ്ട് പിന്നെ ഏത് ഡയറക്ഷനിലേക്കാണ് ഞാൻ ടോർച്ച് അടിക്കേണ്ടത് പിന്നെ ഈ രാത്രിയില് ഈ വഴി കറക്റ്റ് ആയിട്ട് മനസ്സിലാവൂല ഇപ്പൊ വഴി എന്നെയാണ് ക്യാമറ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഓരോ സ്ഥലത്ത് കറക്റ്റ് ഞാൻ എവിടെയാണ് നിക്കേണ്ടത് എല്ലാം എനിക്ക് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ രാത്രിയിൽ മാർക്കൊന്നും കാണൂല ഞാൻ ഏത് ഡയറക്ഷനിലേക്കാണ് ടോർച്ച് അടിക്കേണ്ടത് അടുത്തൊരു പാട്ട് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു സോ സംഭവം എല്ലാം നമുക്ക് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് ഓക്കെ ആയി ഭാഗ്യത്തിന് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഗിംബല് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത ആള് അധികം ഇരിട്ടേറ്റഡ് ആയില്ല പക്ഷെ സാധാരണഗതിയിൽ എന്താ സംഭവിച്ചാൽ നമുക്ക് ഇപ്പം ഇതൊരു വലിയ ഭാരമുള്ള സാധനമാണല്ലോ പതിമൂന്ന് പതിനാല് മിനിറ്റ് ഇത് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഫോക്കസ് പിടിച്ച് ഇത് നമ്മളെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്ത് എല്ലാം ചെയ്ത് അതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് ഞാൻ ഓടുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഇദ്ദേഹം എന്റെ പുറകെ ഓടണം ഗിംബലിൽ പിടിച്ചോണ്ട് ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ഈസി അതെ 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 അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ഇഫ് യു സീ ദാറ്റ് ഫൈറ്റ് ഫൈറ്റ് ഓൾസോ നമ്മുടെ ലെങ്തി ഷോർട്സ് ആണ് അത്യാവശ്യം യു വോണ്ട് ബിലീവ് ഒരു ഒരു സമയത്ത് ഞാൻ പുറകോട്ടും മറിയുന്നുണ്ട് ഈ മറിയുന്ന സമയത്ത് എന്താ പറ്റിയെന്ന് വെച്ചാല് നാച്ചുറലി നമ്മുടെ ഒരു ടെൻഡൻസിയാണ് നമ്മൾ പുറകോട്ട് പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ കൈ കുത്താൻ ശ്രമിക്കും ഈ കൈ കുത്തിയപ്പോഴത്തേക്കും എനിക്ക് ബാലൻസ് കിട്ടിയില്ല എന്നിട്ട് എന്റെ മൊത്തം ബോഡി വെയിറ്റ് ഈ ലെഫ്റ്റ് കൈയിലേക്ക് വന്നു കൈയിലേക്ക് വന്നപ്പോഴത്തേക്കും യു വോണ്ട് ബിലീവ് ഇത് മൊത്തം അങ്ങ് മടങ്ങി ഞാൻ പെട്ടെന്ന് ഓർത്ത് എന്റെ കൈ എന്റെ വിരലുകൾ ഒടിഞ്ഞെന്നാ വിചാരിച്ചത് പക്ഷെ സംഭവം അതൊരു റബ്ബർ പോലെ അത് തിരിച്ച് അങ്ങ് അങ്ങനെ തന്നെ വരികയും ചെയ്തു അത് കൂടാണ്ട് പിന്നെ അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ കുറെ ഇടിയുള്ളതും അതൊക്കെ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് ഫൈറ്റിൽ പിന്നെ സംഭവിക്കുന്നതാണ് ബട്ട് വട്ട് ഐ എം സേയിങ് ഇസ് അൾട്ടിമേറ്റ്ലി ദ എൻഡ് റിസൾട്ട് ഇസ് ഗുഡ് താങ്കൾ ഈ കണ്ണുകൾ വെച്ച് എങ്ങനെയാണ് ഈ മോഷൻ ഇത്ര കൃത്യമായി കൊണ്ടുവരാൻ താങ്കളുടെ പ്രതി മുഖം കോഴി ഈ മറ്റേ ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസ് എല്ലാത്തിലും ബാക്കി എല്ലാ പടങ്ങളിലും കണ്ണൊരു വലിയ ഫാക്ടർ
പക്ഷെ അതിനു മുമ്പേ കുറച്ച് ഇപ്പം മുല്ല പോലത്തെ സിനിമ അല്ലെങ്കിൽ ഡബിൾസ് കർമ്മയോഗി പി കെ പിയുടെ തന്നെ അതിലൊക്കെ എനിക്ക് തന്നെ കുറച്ചുകൂടെ മെച്ചപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്നൊക്കെ എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് എന്റെ അഭിനയം എനിക്ക് ആ ഒരു ചെറിയ റിതം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഡയലോഗ് ഡെലിവറിയുടെ പിന്നെ കുറച്ചു കാലം കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും എനിക്ക് മനസ്സിലായി ഓ ഞാനിപ്പോ അഭിനയിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് എന്റെ കൈനെ പറ്റി ഞാൻ ബോധടല്ലേ അപ്പൊ അതൊരു പ്ലസ് ആയിട്ട് എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്തു പണ്ട് കൈ സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഭാരമായിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യുമായിരുന്നു ആ നൂറാമത്തെ പടം ഉപചാരപൂർവ്വം ഗുണ്ടജനായിരുന്നു ഇപ്പൊ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു വൺ ട്വന്റി പ്ലസ് ആയി കാണും വൺ ട്വന്റി പ്ലസ് ആയി ദൈവം ഇത് ബുള്ളറ്റ് ട്രെയിൻ മാരിയാണല്ലോ നിങ്ങളുടെ നന്നായി അങ്ങനെ തന്നെ അടുത്തെ തേർഡ് ബെഞ്ചിൽ ഇരുന്ന് താങ്കൾ ഇപ്പൊ ഫസ്റ്റ് ബെഞ്ചിലേക്ക് ചാടി കറക്റ്റ് ബിക്കോസ് പീപ്പിൾ ആർ റൈറ്റിംഗ് സ്ക്രിപ്റ്റ് ഫോർ യു പീപ്പിൾ സിനിമ സ്വന്തമായി ഒരു ഷോൾഡറിൽ കൊണ്ട് നടക്കാൻ പറ്റുന്നു പിന്നെ ലുക്ക് ബാക്ക് ഈ നൂറ്റിരുന്ന് പടങ്ങളിൽ എന്തായിരുന്നു ടേണിംഗ് പോയിന്റ് എന്ന് പറ്റി പറയാൻ പറ്റും സഹിച്ചു വെൻ യു ലുക്ക് ബാക്ക് Uh, turning point is of course uh, this movie called uh, Trivandrum Lodge Trivandrum Lodge uh, how how it became a uh, break for me that also i have got uh, the answer uh, mm. first and foremost thing is that uh, it was directed by vk prakash uh. a senior director uh, who adhi etan angan thoru idilikku varane alla njan vk pedu kuda ayinu munbe rendu ads um karmayogi thoru oru cinema cheyittunde പക്ഷെ വി കെ പിയുടെ ഒരു സംഭവം എന്ന് വെച്ചാൽ പുള്ളി പുള്ളിയുടെ ഏജ് വെച്ചല്ല നമ്മളൊക്കെ സംസാരിക്കുന്നത് സാധാരണ നമ്മളെക്കാളും മൂത്ത ആൾക്കാർ നാച്ചുറലി നമ്മള് നമ്മളെ ഒരു അനിയനായിട്ടോ ഒക്കെ അല്ലെ കാണുള്ളൂ അപ്പം അവര് ചേട്ടനായിട്ട് നിൽക്കും അങ്ങനെയൊക്കെ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടല്ലോ പക്ഷെ വി കെ പി നമ്മുടെ നമ്മളെ കംഫർട്ടബിൾ ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ ഇതിലേക്ക് വരും മേ ബി പുള്ളി കൊച്ചു കുട്ടികളെയൊക്കെ ഒരുപാട് ഹാൻഡിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ടല്ലോ ആഡ് ഫിലിംസിലൊക്കെ അപ്പൊ അവിടെ നിന്നുള്ള ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരിക്കാം അദ്ദേഹം ഇപ്പൊ ഞാൻ ഞാൻ അഭിനയിച്ച പോലെ തന്നെ പല കൊച്ചു കുട്ടികൾ അഭിനയിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും അദ്ദേഹം അവരെയൊക്കെ എന്താണ് ചിരിപ്പിക്കുന്ന കണ്ടിട്ടുണ്ട് കയ്യിലെടുക്കുക അദ്ദേഹം അപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെ അദ്ദേഹം ഭയങ്കരമായിട്ട് കംഫർട്ടബിൾ ആക്കും അപ്പം എനിക്ക് ഏറ്റവും വലിയ പ്ലസ് കിട്ടിയത് വി കെ പി അത് ഡയറക്ട് ചെയ്തെന്നുള്ളതാണ് ഒരു റോൾ അപ്രോച്ച് ഇപ്പൊ സഹിച്ചു അതായത് തമാശയാവാം ചിലപ്പോ ഇതിലൊരു ഈ ഒരു ഇതൊരു ഇത് പല ലെയർ ഉണ്ട് മക്കളെ സംരക്ഷിക്കണം ഇതൊരു ജോർജ് കുട്ടി എന്ന പോലീസ് ഓഫീസറാണ് സത്യം പറയാച്ച അതായത് അല്ലെ അങ്ങനെ പിന്നെ അതുമാതിരി അപ്പൊ ഓരോ റോളിനുണ്ടല്ലോ എന്തെങ്കിലും സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ട് ഇടാറുണ്ട് ഇപ്പൊ ഈ അഭിനയത്തിന്റെ താളം പിടിച്ചു ഞാൻ യു ബിക്കമിങ് മോർ ആൻഡ് മോർ വെരി കോൺഫിഡന്റ് ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് ദ റോൾസ് അപ്പൊ സൈജുന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് സാധാരണ റോളിലേക്ക് എത്താനായിട്ട് എന്താണ് താങ്കൾ സംതിങ് യു ഡു ഡിഫറെന്റ്ലി ഡിപെൻഡ്സ് ഓൺ അബൌട്ട് ദ ക്യാരക്ടർ ഡിമാൻഡ്സ് നമ്മളൊരു ഹ്യൂമർ ക്യാരക്ടർ ആണ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് ഇമ്പ്രോവൈസേഷൻ ഏരിയസ് ഉണ്ടാവും ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ നമ്മളൊരു വേറെ ടൈപ്പ് ഇപ്പം ഹ്യൂമർ അല്ലാത്ത ഒരു ക്യാരക്ടർ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് ഡെഫിനറ്റ്ലി ഇംപ്രൂവൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും പക്ഷെ അതിനൊരു ഒരു ലിമിറ്റേഷൻ ഉണ്ട് പിന്നെ ഞാൻ എന്താ ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചാൽ ഇറ്റ്സ് ആക്ച്വലി എ ട്രേഡ് സീക്രട്ട് ബട്ട് ദെൻ ഐ എം ഓപ്പൺ ടു ഇറ്റ് ഐ എം ഫ്രാങ്ക് അബൌട്ട് ദാറ്റ് സംഭവം വെച്ചാൽ ഞാൻ ഐ ഫോളോ ദ ഡയറക്ടർ ആൻഡ് ദ റൈറ്റർ സോ എന്തിനാന്നുള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പം സൈജു കുറുപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞ ആക്ടർ ഓരോ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ചെയ്യുന്നു ഈ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഇപ്പൊ എനിക്ക് അറിയാവുന്ന ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഞാൻ ചിലപ്പം എന്റെ എക്സ്പ്രഷൻസോ എന്റെ ഹാൻഡ് മൂവ്മെന്റ്സോ വോട്ട് ഓവർ ഇതൊക്കെ ചിലപ്പം റിപ്പീറ്റേഷൻ വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ എന്താ ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ ഒരു സീൻ സംവിധായകനോ റൈറ്ററോ ആരാണെന്ന് വെച്ചാൽ അവരെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യണ സമയത്ത് ഞാൻ ഇവരെ വളരെ കീനായിട്ട് ഞാൻ ഒബ്സേർവ് ചെയ്യും എന്നിട്ട് ഇവരെന്തെങ്കിലും ഞാൻ അപ്പൊ ഞാൻ ഓൾറെഡി സീൻ വായിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ ഈ സീൻ വായിച്ചിട്ട് എന്റെ മനസ്സിൽ വന്ന പല കാര്യങ്ങളുണ്ടോ അതിനേക്കാളും ബെറ്ററാണ് ഇവർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഞാൻ അതങ്ങ് അഡാപ്റ്റ് ചെയ്യും എന്നിട്ട് ഞാൻ അതാണ് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം എനിക്ക് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് അവർ ചെയ്യുന്ന അത്രയും കറക്റ്റ് ആയിട്ട് എനിക്ക് ചെയ്യാനും പറ്റില്ല അപ്പം അതൊരു വ്യത്യസ്തത വരും ഞാൻ എന്തായാലും അഡാപ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണല്ലോ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ആൻഡ്രോയിഡ് കുഞ്ഞപ്പം എടുത്താല് ആൻഡ്രോയിഡ് കുഞ്ഞപ്പനില് ഇപ്പൊ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ സീന്റെ കാര്യം ഞാൻ പറയാം അതായത് നീ എന്താണ് അറിയിക്കുന്നത് റഷ്യ എന്ന് സൗബിൻ വന്നു നീ എന്താ അറിയിക്കുന്നത് ഇപ്പം അ
അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ കുറച്ചു നാൾ മുമ്പ് വരെ ഞാൻ കുറച്ച് ആലോചിച്ചാൽ കുറച്ച് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് വരെ ഞാൻ ഹിന്ദിയിലാണ് ആലോചിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് നമ്മൾ പർട്ടിക്കുലർ ലാംഗ്വേജിലായിരിക്കുമല്ലോ ആലോചന നടക്കുന്നത് അപ്പൊ ജയശ്രീ ജയശ്രീ പറഞ്ഞ് ഇന്ന് തൊട്ട് ചേഞ്ച് ചെയ്തോ മലയാളത്തിൽ മാത്രമേ ചിന്തിക്കാവുള്ളൂ എന്നാലേ നിങ്ങൾ മലയാളത്തിൽ കോൺഫിഡന്റ് ആവുള്ളൂ എന്ന് എന്റെ ഒക്കെ ഒരു പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞാൻ അന്നോട്ട് ഞാൻ കോൺഷ്യസ്ലി ഐ മെയ്ഡ് എൻ എഫേർട്ട് ടു തിങ്ക് ഇൻ മലയാളം കംപ്ലീറ്റ് പച്ച മലയാളത്തിലാണ് ഞാൻ ഇന്ന് ഇപ്പൊ ചിന്തിക്കുന്നത് ഈ നമ്മള് ആദ്യമായിട്ട് കേൾക്കുന്ന ചില വാക്കുകളുണ്ടല്ലോ ഇപ്പം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ബി ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ ചേട്ടന്റെ നമ്മുടെ കോടതി സമക്ഷം ബാലം വക്കിൽ എന്ന് പറഞ്ഞ സിനിമ അപ്പൊ അതിന്റെ അകത്ത് ഞാൻ ജുഡീഷ്യൽ മജിസ്ട്രേറ്റ് ആയിട്ടാണ് രണ്ട് പേജ് ഡയലോഗ് അപ്പൊ അതിന്റെ അകത്ത് ഉണ്ടായിരുന്ന അതിനകത്ത് ഇടയ്ക്ക് വരുന്ന ഒരു ഡയലോഗ് ആണ് എന്താണ് നിരാലംബയായ പെൺകുട്ടി നേരിടുന്ന പ്രതിസന്ധിയും അവമതിക്കും അപ്പൊ ഇത് ഇടയ്ക്കാണ് വരുന്നത് തുടക്കത്തിലാണെങ്കിൽ അത് പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് അങ്ങ് പറയാം ആക്ഷൻ പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് അതങ്ങ് പറഞ്ഞു തീർത്തങ്ങ് അടുത്തേക്ക് പോവാം ഇത് ഇടയ്ക്കാണ് വരുന്നത് അഞ്ചാമത്തെ ലൈൻ എങ്ങാണ്ട് ഇത് നിരാലംബ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു വേർഡ് ഞാൻ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ എന്റെ അച്ഛനും അമ്മയും പറഞ്ഞ് കേട്ടില്ല എന്റെ അച്ഛനും അമ്മയും പറഞ്ഞ മലയാളം മാത്രമേ എനിക്ക് അറിയാവുള്ളൂ നിരാലംബ എന്ന് അവർ ഇതുവരെയായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടില്ല മതിപ്പ് കേട്ടിട്ടുണ്ട് അവമതിപ്പ് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇത് എന്താ ചെയ്യുക എനിക്കൊരു ഐഡിയ ഇല്ല ഇത് എന്താ ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് എന്നിട്ട് എന്നെ എങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞു ഒപ്പിച്ചു പിന്നെ അതേപോലെ നമ്മുടെ ലെനിൻ സാറിന്റെ ഒരു പറഞ്ഞു ചെയ്തായിരുന്നു മകരമഞ്ഞ് എന്ന് പറഞ്ഞു അഭ്യുതകാംക്ഷികൾ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വേർഡ് ഞാൻ ജീവിതത്തിൽ ആദ്യമായിട്ട് എന്റെ അച്ഛനും പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടില്ല ജീവിതത്തിൽ ആദ്യമായിട്ട് കേൾക്കുന്ന ഒരു വേർഡാണ് അഭ്യുദയസ് അപ്പം എനിക്ക് മല അതിന്റെ അർത്ഥം മനസ്സിലായില്ല എന്നുള്ളത് പറയാൻ ഒരു മടി അപ്പൊ അത് കാരണം അന്ന് ഞാൻ എന്റെ അർത്ഥം ഞാൻ ചോദിച്ചില്ല ഞാൻ പിന്നെ അതങ്ങ് പറഞ്ഞു എന്തോ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തൊക്കെ പറഞ്ഞു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ചില ഇന്റർവ്യൂസിലൊക്കെ ഞാൻ വളരെ കോൺഫിഡന്റ് ആയിട്ട് ആ അദ്ദേഹം എന്റെ അഭ്യുദകാംക്ഷയാണെന്നൊക്കെ ഞാൻ പറയാറുണ്ട് അതായത് എന്റെ മലയാളം ഭയങ്കര ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യുന്നൊക്കെ നാട്ടുകാരെ അറിയിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ അഭ്യുദകാംക്ഷത്തൊക്കെ ഇടയ്ക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി ഇതേപോലെ നമ്മുടെ ആ ഏറ്റവും പെട്ടു പോയത് നമ്മുടെ ഇവിടെ നമ്മുടെ ലുക്കച്ചുപ്പി ലുക്കച്ചുപ്പി സിങ് സൗണ്ട് ആയിരുന്നു പ്രോംറ്റിങ് ഇല്ല അപ്പൊ ഞാൻ പള്ളിയിലച്ചനായിട്ടാണ് അപ്പൊ ലീലാമ ചേട്ടത്തിൽ ലീല കൂതാശയ്ക്ക് വരുന്നത് അത് അപ്പൊ കൂതാശ എന്നുള്ളൊരു സംഭവം എനിക്ക് ഓർമ്മ കിട്ടൂല എന്നുവെച്ചാൽ കൂതാശ ഇറങ്ങി കേട്ടിട്ടില്ല സിങ് സൗണ്ടാണ് രണ്ട് ടേക്കായി മൂന്ന് ടേക്കായി എപ്പോഴും കൂതാശ എന്നുള്ള വേർഡ് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞു പോകും ഞാൻ മുരളി ചോദിച്ചു മുരളി ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ എങ്ങനെ ഓർത്തു വെക്കും മുരളി പറഞ്ഞു അത് ഓർത്തു വെച്ചാലേ പറ്റുള്ളൂ അല്ലെ എന്താ ചെയ്യുക അതെ പിന്നെ എങ്ങനെയോ മാനേജ് ചെയ്തു സൈജു കുറുപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന നടന്റെ ആൾക്കാർക്കുള്ള ഇമേജ് എന്ത് എന്തായിരിക്കണം എന്നാണ് താങ്കളുടെ ആഗ്രഹം എന്റെ ഇമേജ് ഒരു കണ്ടിരിക്കാവുന്ന നടൻ ഒരു എനിക്ക് ഞാൻ ക്രിറ്റിസിസം ജീവിതകാലം മൊത്തം കേൾക്കേണ്ടത് ഞാൻ ഓൾറെഡി കേട്ടു കഴിഞ്ഞു റിയലി റിയലി എന്നെ ഒരുപാട് ക്രിറ്റിസിസം എനിക്ക് കേട്ടിട്ടുണ്ട് എന്നെ ഒരുപാട് കളിയാക്കിയിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് ഈ ടൂ തൗസൻഡ് സെവൻ എയ്റ്റ് സമയത്ത് നമ്മുടെ ഫേസ്ബുക്ക് ഒക്കെ വരുന്നതിന് മുമ്പ് തൊട്ട് മുമ്പ് ഒരു സൈറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു അവിടെ കുറെ ആസ്പയറിങ് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ സിനിമ പാരഡൈസ് ക്ലബ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പോലത്തെ ഒരു സൈറ്റ് അവിടെ കുറെ ആസ്പയറിങ് ഫിലിം മേക്കേഴ്സ് ക്യാമറമാൻ ആക്ടേഴ്സ് അങ്ങനെയുള്ള അവരുടെ ഒരു ഗ്രൂപ്പാണ് അപ്പൊ അതിന്റെ അകത്ത് എന്റെ ഒരു ഫ്രണ്ട് ഉണ്ട് എന്റെ ഏറ്റവും അടുത്ത സുഹൃത്ത് രതീഷ് നായർ അവൻ എന്നെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു സൈറ്റിൽ നീ ഒന്ന് പോയി നോക്കാം നീ ഗൂഗിൾ ചെയ്താൽ നിന്റെ പേരും ആ സൈറ്റിന്റെ പേരും ഗൂഗിൾ ചെയ്താൽ നിനക്ക് അതിന്റെ ലിങ്ക്സ് കിട്ടും പോയി നോക്കുക അതിന്റെ അകത്ത് ഭയങ്കര രസമായിട്ട് നിന്നെ പറ്റി പറയുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അവൻ പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ സർക്കാസം ആന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ പോകുമ്പോഴത്തേക്കും ശരിയാണ് അവിടെ എന്നെ പറ്റിയും വേറെ എന്നെ പോലത്തെ കുറച്ച് സ്ട്രഗിളിങ്
അതിനുശേഷം പിന്നെ ഈ കമ്പ്യൂട്ടർ ഗ്രാഫിക്സ് വെച്ച് അപ്പൊ ഞാൻ എനിക്കിത് ഭയങ്കര എനിക്ക് രസമായി ഇതിപ്പോ എല്ലാ ദിവസവും ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്ന വെച്ചാല് ഞാൻ മൊബൈൽ വഴി ഞാൻ ലാപ്ടോപ്പിൽ കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ ഈ സൈറ്റിൽ പോകും എന്നിട്ട് എന്നെ പറ്റി എന്താണ് എഴുതിരിക്കണം ആദ്യമൊക്കെ വിഷമം തോന്നി പിന്നെ അത് ഞാൻ ഞാൻ തന്നെ ചിരിക്കാൻ തുടങ്ങിയത് കണ്ടിട്ട് അപ്പൊ അതിന്റെ അകത്ത് ചിലവരെന്നെ സൈജു വണ്ണാന്ന് വിളിക്കും സൈജു വണ്ണനെ പറഞ്ഞാലുണ്ടല്ലോ ഞങ്ങൾ എസ് എഫ് ഐ ആണ് സൈജു ഫാൻസ് അസോസിയേഷന്റെ ആളാണ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഭയങ്കര അടിയാണ് അവർ തമ്മിൽ അപ്പം ഒരു ദിവസം ഭയങ്കര ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ ഗ്രാഫിക്സ് ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ബ്ലാസ്റ്റ് അതായത് സൈജു കുറുപ്പിന്റെ പുതിയ പട്ടം സുപ്രീം സ്റ്റാർ എന്നുള്ളത് മാറിയിട്ട് നവരസ നായകൻ അപ്പൊ നവരസ നായകൻ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഷോക്ക് കൊടുത്താൽ പോലും മോത്ത് എക്സ്പ്രഷൻ വരാത്ത നായകൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ഞാൻ പിന്നെ എൻജോയ് ചെയ്യുവാണ് കുറെ പേരെ ഞാൻ പിന്നെ പരിചയപ്പെട്ടു അവരുടെ ഒരു ഓൺലൈൻ ഇന്റർവ്യൂ ഞാൻ കൊടുത്തു അങ്ങനെ ഒരുപാട് പേരെ പരിചയപ്പെട്ടു ഇവരുടെ ഒന്നും ഒറിജിനൽ പേരല്ല ഇതിനകത്ത് എല്ലാവരുടെയും പെൻ നെയിം ആണ് അതെ 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 അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ നമ്മുടെ ഫേസ്ബുക്ക് വന്നു അപ്പൊ അതിന്റെ അകത്ത് സി പി സി എന്ന് പറഞ്ഞ സിനിമ പാരഡൈസ് ക്ലബ് അവർ വന്നു അവരും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ അതിന്റെ അകത്ത് സൈജു സർ എന്നുള്ള ഒരു പട്ടം എനിക്ക് വന്നു സർ സർ എന്ന് പറഞ്ഞ സന്ദേശമാണ് അപ്പൊ അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്തു അപ്പം ഞാൻ എനിക്ക് സന്തോഷം തോന്നിയതെന്ന് വെച്ചാല് ഇപ്പം ബാൽ ഠാക്കറെ സാഹബ് പറഞ്ഞ പോലെ ഐദർ യു ഹേറ്റ് മീ ഓർ ലവ് മീ പ്ലീസ് ഡോ ഇഗ്നോർ മീ അപ്പൊ അപ്പൊ അവരെന്നെ ഇഗ്നോർ ചെയ്യുന്നില്ല അറ്റ്ലീസ്റ്റ് എന്നെ പറ്റി സംസാരിക്കുന്നുണ്ട് ഇവൻ ഇഫ് ദേ ആർ ഹേറ്റിംഗ് മീ സോ സോ ഐ ടു ഇറ്റ് ദാറ്റ് വേ അതെ അപ്പോ നമ്മൾ അന്താക്ഷരി സിനിമ എന്തിരിക്കെ എത്താണ് നമ്മുടെ ഇന്റർവ്യൂനെ അവസാനത്തെ സെക്ഷനെ ഞാനൊരു അന്താക്ഷരി വെച്ചേക്കണേ പാട്ട് പാടൂ ഞാൻ പാട്ട് പാടാം പക്ഷെ ചിലപ്പോ അത് ഹിന്ദി പാട്ടാണെങ്കിൽ ക്ഷമിക്കുക ഒരു വിനോദമില്ല നമുക്ക് നമ്മൾ യൂണിവേഴ്സൽ അല്ലേ താങ്കളുടെ ആദ്യത്തെ സിനിമ ഏതാണ് മയൂഖം അപ്പൊ മാ വെച്ചൊരു പാട്ട് മാ വെച്ച് ഏതെങ്കിലും സിനിമയുടെ പാർട്ടായിട്ട് പറ്റിയിട്ട് സുബ സുബ ജബ ഖിടക്കി ഖോലെ ബാജു വാലി ലടക്കി ഹായ് ദിൽ മെറ ബോലെ ഹലോ ഹവായു ഹവായു ദിൽ മെറ ബോലെ ഹലോ ഹവായു പ്രമ ഹിന്ദിയിലാണ് അടുത്തത് നിങ്ങൾ ഡോക്ടർ ആയിട്ട് അഭിനയിച്ച രണ്ട് മൂന്ന് സിനിമകളല്ല ഒരു സിനിമയുടെ പേര് പറയും ഡോക്ടർ സൈജു ഡോക്ടർ പ്രശാന്ത് ഇങ്ങനെയൊക്കെ അഭിനയിച്ചിട്ട് പിന്നെ പോലീസ് റോളുകൾ ചെയ്ത് ഇഷ്ടമായി പോലീസ് റോളുകൾ ചെയ്ത് നിങ്ങള് എസ് ഐ ആയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ എ സി പി ആയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ സി ഐ ആയിട്ടുണ്ട് അത് ഏതൊക്കെ സിനിമകളാണ് ഓർമ്മയുണ്ടോ പിന്നെ ഏറ്റവും ആദ്യം ചെയ്ത് കോളേജ് മാറി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സിനിമ അതായത് പിന്നെ പല സിനിമകളിലും മുല്ലയില് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അഭിനാവുകൾ ആക്ഷൻ ഹീറോ ബിജു പ്രദീപ് പൂവങ്കോഴി കുറെ സിനിമകളുണ്ട് കുറെ അക്ഷരുണ്ട് അപ്പൊ ഒരു ഹിന്ദി പാടാ ഒരു മലയാളം പാടാ എന്റെ മലയാളി ഓഡിയൻസ് ഇത്തിരി സമാധാനക്കാർ മലയാളം പാട്ടല്ലേ ഇന്ത്യ പാടിയും കൂടെ കുഴപ്പമില്ല പക്ഷെ ഒരു മലയാളി നോട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് ചിത്ത കൊടുക്കാൻ സാധിച്ചിട്ട് കൂടെ നിങ്ങൾ മലയാളം പാട്ടി പാടിപ്പിച്ചു തന്നു ഞാൻ എന്റെ ഫസ്റ്റ് പടത്തിലെ പാട്ട് പാടാം ആ കാറ്റിന് സുഗന്ധമാണിഷ്ടം മുളം കാടിന് നാഥമാണിഷ്ടം ഇഷ്ടം കാറ്റിന് സുഗന്ധമാണിഷ്ടം പോരെ പതി അപ്പൊ ഈ ഹിന്ദി അവസാനിപ്പിക്കാം അവരോട് ഹിന്ദിയാണ് കൂടുതൽ കംഫോർട്ട് അറിയാം മുഖത്ത് കുറച്ചും കൂടി സമാധാനം വരുന്ന ഹിന്ദി പാട്ട് അതെ 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 जो भी कसम खाई थी हमने वादा किया था जो मिलके 
तूने ही जीवन में लाया था मेरे सवेरा क्या तुम्हें याद है क्या तुम्हें याद है क्या तुम्हें याद है हिंदी पाटा सेंटेंस मलयालम अंदाक्षरी अब अंदाक्षरी अः अरे और सीमा इन वरा या कंग लिस्ट अदर बिजी आईट डेट्स Exactly. Yeah. Exactly. Yeah. 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 Yeah.